Hallo, liebe Freunde. Hier ist nun mein zweites Video zu dem ja, Schachplotter-Tutorial. Wie ihr hier auf dem Bild seht, besteht mein Plotter neben den Aluminiumrohren fast nur aus Kiefernleisten. Bei meinen Prototypen konstruiere ich also nach vorherigen grundsätzlichen Gedanken einfach drauf los und lasse mich von dem Konstruktionsprozess, in dem ich gerade bin, inspirieren für kommende Prozesse. Deswegen sehen meine Prototypen, dies hier ist wieder einer, so zusammengeschustert aus. Das war früher viel deutlicher zu sehen. Jetzt, hier, habe ich schon während der Konstruktion an einen möglichen Nachbau immer wieder gedacht. Das Projekt Aditec, das ist jetzt weit über 20 Jahre alt und geht aus dem Technologie- und Informatikunterricht in der schulischen Oberstufe hervor. Hier hatten sich, hatte sich jede Schülerin, jeder Schüler so ein Ding bauen können oder ein ähnliches. Ich habe in den Jahren einige kleine Maschinchen für die Schüler konstruiert. Der sogenannte Stirling-Motor war da ein absoluter Hit. Es ist klar, das musste preiswert sein, konstruierbar in einer vorgegebenen Zeit. Die Philosophie in diesem Unterricht war von Anfang an, schau dich in der Welt um und mach was draus. Ich sage mal, krieg deinen Arsch hoch und ersticke und ersaufe nicht in deinem Wunschdenken. Kauf dir einfach eine Tube Kontaktkleber und verändere die Welt. Thinking outside the box. Benutze die vorgedachten Dinge für etwas völlig anderes. Das macht kreativ und hält dich in deinem Denken geschmeidig. Ich muss schmunzeln. Ein klitzekleines Beispiel sind hier die Rührstäbchen meines Café to go. Hier der kleine Gartenzaun, damit das Brettchen, auf dem meine Elektronik, die ist jetzt hier verdeckt, nicht runterrutscht. Oder hier oben die Verlängerung der Kiefernleiste für die Rudermaschine sind Rührstäbchen. Oder auch hier die Verlängerung des Ruderhorns ist ein Rührstäbchen. Man kann richtig was mit ihnen machen. Also, bevor wir aber mit, den, mit dem Plotterbau beginnen, kümmern wir uns erst einmal um die Hardware, Software, die Motoren und so weiter. Was ihr also braucht, ist ein Mikrocontroller, wollte ich jetzt sagen, das Bild kommt. Aber hier seht ihr zwei zusätzliche Motoren. Die eingebauten Motoren, hier für die X-Achse, der andere für die Y-Achse. Wenn ihr euch Motoren kauft, würde ich sagen, kauft euch gleich vier Stück. Ich komme gleich noch drauf zurück. Die sind sehr preiswert. Denn wenn ihr experimentiert und ausprobiert und macht es mit den eingebauten Motoren, dann kann es sein, wenn die stark sind, etwas stärker sind, dass sie euer gesamtes Gestänge ruinieren, wenn ihr sie falsch programmiert. Hier mit freilaufenden Motoren könnt ihr eure Experimente starten und euch so nach und nach reinfühlen, ob eure Programmierung in Ordnung ist oder nicht. Das rate ich dringend an. Experimentieren mit freilaufenden Motoren erstmal. Oder ihr kauft euch zwei und baut die, wenn ihr alles begriffen habt, wenn alles funktioniert, dann wirklich fix ein. Also, ich wollte vorhin sagen, was ihr natürlich braucht, ist ein Mikrocontroller. Dieses Projekt hier, das läuft jetzt mit dem Arduino Nano. Ich habe bei AZAZ Delivery, ich weiß nicht, wie sie sich aussprechen, die sind in Süddeutschland unten. Und die haben immer wieder gute Angebote. Äh, hier jetzt drei Arduino Nanos für knapp 17 Euro. Dann werde ich, ich werde die, äh, die Adressen dieser, äh, dieser Bauteile, dieser verschiedenen Bauteile in der Videobeschreibung verlinken. 
Ja, das ist ja mein absoluter Bringer. Mein Schachplotterprogramm läuft auch mit dem ESP 8266 D1 Mini. Ähm, auch AZ Delivery außerordentlich preiswert. Jetzt vor ein paar Tagen drei Stück für unter 10 Euro. Aber darauf kommen wir vielleicht später. Jetzt in unserem Projekt dreht es sich um den Arduino Nano. Das ist äh, das Pin-Layout, das Pin-Out des D1 Mini. Was ihr braucht, eben sind Schrittmotoren. Der, der Schrittmotor, den ihr jetzt hier seht, der ist auch in meinem Plotter verbaut. Schaut her, den kriege ich für 2,95 Euro. Da könnt ihr euch vier Stück kaufen. Die werden einem quasi nachgeschmissen. Ich weiß nicht, ob das chinesische Überproduktion ist. Keine Ahnung. Wer verdient da noch einen Cent dran? Das ist die andere Seite der Medaille. Schrittmotoren. Das sind jetzt die technischen Daten dieses Schrittmotors. Ihr seht 0,33 Ampere, Rated Voltage 10,4 Volt. Ich arbeite mit 12 Volt, funktioniert ganz prima. Man muss die Referenzspannung entsprechend äh, erniedrigen, dass der Motor nicht zu schnell zu heiß wird. Bei mir sind es 0,6, 0,7 Volt Referenzspannung. Werde ich aber auch später erklären, wie man das einstellt. Das ist ganz wichtig. Das ist jetzt äh, von dem gleichen ähm, Laden, äh, Pollin Elektronik, der ein ähnlicher Motor, aber ein bisschen flacher. Ich habe mir von ihm drei Stück gekauft, um sie mal auszuprobieren, aber habe sie noch nicht getestet. Was mich interessierte, ist das kleine Ritzel hier. Da passt also äh, dieser GT2 Zahnriemen drauf und man kann damit weil der Durchmesser ja viel kleiner ist, wesentlich genauer positionieren. Aber das ist Zukunftsmusik, da muss ich gucken, wann ich mit denen mal arbeite. Des Weiteren braucht ihr Motortreiber. Das ist jetzt hier der DRV 8825, auch von AZ Delivery. Ein guter Preis, knapp 16 Euro für fünf Treiber. Des Weiteren braucht ihr, um die Figürchen anzuheben und wieder abzusetzen, einen Elektromagneten. Dieser hier hat sich bestens bewährt. Früher habe ich die Elektromagneten selber gewickelt. Mit einer Bohrmaschine und einem Röllchen und so weiter. Mit äh, lackisoliertem Kupferdraht und habe sie mit 12 Volt angesprochen. Dieser hier arbeitet jetzt mit 5 Volt und ist recht kräftig. Das Interessante an ihm ist, oder mal grundsätzlich, wenn man einen Elektromagneten anspricht, dann braucht man unbedingt einen Schalttransistor dazwischen, eine Freilaufdiode und so weiter, dass die, die Spule ähm, den Transistor nicht zerstört. Dieser hier läuft jetzt wie gesagt mit 5 Volt und einem Signalpin, der an einen Ausgang des Mikrocontrollers geschlossen wird. Und dann, das kann man hier nicht so gut sehen, ich will mal gucken, wie das auf dem anderen Bild ist. Ja, ähm, die dann gesteuert, der Magnet dann gesteuert wird durch einen Schalltransistor, den ihr hier seht. Der ist jetzt von dem Kabel verdeckt. Das ist eine Freilaufdiode. Ganz, ganz wichtig. Also, der hat sich richtig bewährt. 5 Volt, es gibt ihn auch sicherlich in, in anderen Spannungsverhältnissen, 12 Volt. Keine Ahnung. Ich glaube aber ja. Dann braucht ihr, um die Figürchen zu heben, zu senken, ein Servo. Wir nannten die Dinger ja früher Rudermaschinen. Ich weiß nicht, warum man das heute nicht mehr sagt. Ähm, da könnte ich euch richtig Geschichten erzählen, was Rudermaschinen anbelangt. Ich habe hier einige liegen. Und ich muss sagen, jede Rudermaschine reagiert anders. Wer ein bisschen Ahnung von, von der Arduino-Programmierung hat, ähm, der wird wissen, was ich meine. Die Servo H Library ist etwas, von der ich mich schon länger verabschied, total verabschiedet habe. Ich steuere meine Servos immer nur direkt über einen 
ja, putzweiten Modulationsalgorithmus an. Funktioniert ganz prima. Kriegt ihr aber alles mit, wenn wir an die Software gehen. Das ist äh, das kleine Maschinchen. Ihr seht hier die Maße. Äh, der, ist, der ist schön kompakt, aber richtig stark. Ist aber einer der etwas teureren Servos. Hier seht ihr ihn jetzt eingebaut. Also er ist gar nicht groß. Eine 20 mm Kiefernleiste. Da sind wieder meine Rührstäbchen. Ich liebe sie. Und äh, um diese Kiefernleiste, die ich dort abgesägt habe, zu verlängern, dass das Servo reinpasst. Das ist übrigens eine, ähm, eine Büroklammer, die ich aufgebogen habe, äh, mit der hier der Elektromagnet raufgezogen wird und runtergelassen wird durch sein Eigengewicht. Dort unten ist der Magnet zu sehen. Dann braucht ihr natürlich den Zahnriemen für die zwei Motoren. Auch das habe ich euch verlinkt in der Videobeschreibung. Das ist jetzt hier so ein Paket mit äh, acht, äh, wie nennen sie sich, Pullis, Pulli, Pullis. 20 Zähne haben sie. Ich fahre im Achtelschrittmodus, also 1600 Schritte pro Umdrehung. Und habe hier eine Auflösung von 40 Schritten pro Millimeter. Das ist überaus exakt und viel zu genau für meine doch recht plumpen Koordinatenzusammenhänge, was den Schachplotter anbelangt. Aber ich habe immer mit diesem Achtelschrittmodus gearbeitet und sehr, sehr zuverlässig. Hier habe ich euch einmal auf einem Breadboard mit dem Fritzing-Programm die Zusammenstellung der einzelnen Bauteile skizziert. Was also außerordentlich wichtig ist für mich, das ist diese Leuchtdiode. Die zeigt an, da, das ist der Enable-Eingang, der Motortreiber. Wenn der auf Low ist, stehen die Motoren unter Strom. Und wenn er auf High ist, sind sie stromlos. Also in den etlichen Versuchen, die ich, die ich gemacht habe über die Jahre hin, da ist mir der eine oder andere Motortreiber tatsächlich fast abgebrannt und die Motoren waren so heiß, dass ich sie kaum anfassen konnte, weil ich sie einfach vergessen habe. Also ich sehe an dieser LED eben, sind die Motoren unter Strom oder nicht. Erkläre ich aber alles später en Detail. Hier jetzt mit dem D1 Mini, mit dem ESP D1 Mini, der gleiche Aufbau. Dort seht ihr, die, die grünen Kabel ist für den X-Motor, die blaue Kabel sind für den Y-Motor. Y-Step-Eingang, Y-Direction-Eingang. Also ist der auf High, dreht er sich so rum, ist der auf Low, dreht er sich andersrum. Entsprechend hier für den X-Motor. Die weißen Kabel, das sind die Kabel für den Enable-Eingang, einmal hier und einmal hier und dann die Signal lädt über einen äh, 1 Kilo Ohm Widerstand, ob die Spulen unter Spannung sind oder nicht. Ja, ich würde sagen, das war's. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis demnächst.